ఈ పరీక్షలో సమాధానాలని ఏబిసిడీలోనే ఉంటాయి ప్రతి ప్రశ్నకి నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది కరెక్ట్ మనకు తెలియదు కదా నీకు ఏబిసిడీలు తెలుసు కదా తెలుసు అయితే కళ్ళు మూసుకుని నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి రాసుకుంటూ పోతాం మన అదృష్టం బాగుండి అవి కరెక్ట్ అయితే పాస్ అయిపోతాం ఎస్ఎల్ కూడా అయిపోతాం ఏబిసిడీలు వస్తే ఎస్ఎల్ అయిపోతాం అని తెలిస్తే నాన కష్టాలు పడి డిగ్రీలు చేసేవాళ్ళం కాదు కదరా రెడీ స్టార్ట్ చేద్దాం నీ ఇష్టం ఏమో ఆంజనే స్వామి వేసుకో నీ ఇష్టం పొలిటిషియన్ వాచ్ పే ఏబిసిడీలో రావాలి నేషనల్ లెవెల్లో కాదు స్టేట్ లెవెల్లో ఏడు స్టేట్ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు చేసుకో నీకు ఇష్టం క్రికెటర్ ఎవరా మిస్టర్ డిపెండబుల్ ఆడేవాడరా ఓ నీ క్రికెట్ లో నా విజ్ఞాన ప్రదర్శనలో ద్రావిడ్ డిఎస్కో ఏసేవా ఆ నీకు ఇష్టమైన నటుడు బాలకృష్ణ సమర్సుమ రెడ్డిలో డిటైల్స్ వద్దు డిఎస్కో అయిపోయిందిరా అందులో దీనినే ఫాలో అవ్వాలి రాత్రికి ఏబిసిడీలు బాగా బట్టి పట్టండి అందులో ఏవి ఆన్సర్ రాయాలి మునిగితే అందులో కలిసి మునుగుదాం అయినా గురువారం పాటు గురు మీటర్ మీద కూర్చొని రాసింది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని జేసీ గారు చెప్పారు మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం మిగిలిన మీద ఎక్కడ వదిలేద్దాం ఆయన కూడా ఏదో పని ఉన్నారు కదా నేనేమలేదు వాళ్ళు నమ్మారు మీకు లక్ష సార్ చెప్పానని నేను ఈ రోజు పొజిషన్ వచ్చానంటే ఆయనే కారణం జగదాంబ చౌదరి గారు అంటే దైవాంశం అయితే వెళ్ళి అదే వెళ్ళి ఆయన కాడ మీ మీరు మామూలు మనుషులు కాదు స్వామి టోపీలు పెట్టుకుని ఉద్యోగాలు వస్తాయన్న అలాగే జరిగింది ఏబిసిడీలు వస్తే చాలన్నారు చివరికి వాటిలతోనే ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్నాం ఇందులో నాది ఏముంది మీ గ్రహాల మూమెంట్ ఎలా ఉంది అలా అనకండి ఆ గ్రహాలు అలా మూవ్ అయ్యేలా చేసింది మీరే వెంకీ ఈ ప్రయాణంలో నీకు ఇంకో ప్రయోజనం కూడా ఉందయ్యా వీళ్ళందరూ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో పోతారా స్వామి కాదయ్యా ఈ ప్రయాణంలో నీకు అందాల రాశితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది ఆ పరిచయం ప్రణయంగా మారి వివాహానికి దారి తీస్తుంది స్వామి మాకు పొజిషన్ లేదని ఊళ్ళో లేడీస్ అందరూ చాలా చీప్ గా చూస్తున్నారు తెల్లరా బాబు అనుకున్నాను చల్లటి వార్త చెప్పారు మరి మాకు నీకు ఇంకా కొంతకాలం బ్రహ్మచర్యం తప్పదుతాం స్వామి మిక్సల్ టచ్ లో ఉంటాం శోభా ఎందుకైనా మంచిది ఫోన్ ఇరా అవుట్ గోయింగ్ చేయిద్దానట్రా మా నాన్న హలో ఇప్పుడు మేము స్టేషన్ కి వచ్చామండి ఏ భోగి అయితే బాగుంటుందో మిమ్మల్ని మాట్లాడుదామని ఈ రోజు బుధవారం పంచమి అంటే మకరం నుంచి గురుడు సింహానికి జంప్ అవుతున్నాడు ఏదైనా ఆడ్ నెంబర్ భోగిలో కూర్చోండి ఆడ నెంబరా నెంబర్ లో ఆడమాగా ఉంటాయి గురుజీ ఆడ నెంబర్ కాదయ్యా ఆడ్ నెంబర్ బేసి సంఖ్య అర్థమైంది కాపర్ కదా గురుజీ ఇక్కడ నాలుగులోని ఏడులోనే ఛాన్స్ ఉంది ఏడు ఎలాగ సెల్ నెంబర్ కదా ఇక నాలుగే కేత్తాం ఏడంటే బేసి సంఖ్య కదా వెంకి తెలుసు సేఫ్టీ అడిగాను ఇంతకీ ఏ సైడ్ కూర్చుంటే మంచిదంటారు నీ రాసరి ఇచ్చా ఈశాన్యంలో కూర్చుంటే బెస్ట్ రాయ్ గురుజీ దెక్కొద పదండి నిప్పు నాగరాజ్ అంటే గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ గడగలు దాడిపోతుంది చెడ్డ పేరు ఉంది మంచి పేరు అంటే జేసీ గారు కూర్చోమని చెప్పారు కాదండి గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ లో మీరు అంత పవర్ఫుల్ లో గోదావరి జిల్లా ఆయన అంత ఫేమస్ వైజాగ్ లో సెటిల్ అయ్యారు గొప్ప సిద్ధాంతి ఆయన చెప్పింది చెప్పిన జరిగిపోద్ది మిమ్మల్ని కూడా ఒకసారి అక్కడ తీసుకెళ్తాను మీరు ట్రై చేస్తారన్నారంటే అది ఓకే అయిపోయినట్టే
గురగారు ఈ భోగిలో ఈ సైన్యం ఎటువైపు ఈ లెటర్లో బాబు మళ్ళీ ఏమిటి వెంకి ఏ లేదు గురుజీ తమరేమో ఈ సైన్యంలో కూర్చోమని చెప్పారు అక్కడేమో లెటర్ ఉంది ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అయితే అప్పుడప్పుడు అందులో కూర్చోండి మిగతా సమయంలో తూర్పు ముఖంగా కూర్చోండి గ్రహాలు కాంప్రమైజ్ అవుతాయి రే ఆ మందు బట్టలు సార్ జాగ్రత్త మన కాబోయ్ పోలీసు నుంచి ఎవరికి తెలియకూడదు అసలు డిపార్ట్మెంట్ బోర్డు అంత మాత్రంగా ఉంది ఈ అమ్మాయినా చిచి ఇది కాదు చౌదరి గారు చెప్పినమ్మా ఈ అమ్మాయి ఏమో చిచి చౌదరి గారు అందాలు రాసి అని చెప్పారు ఏదో బోర్ బిల్ వాటం ఇది ఇది కాదు వచ్చేది వచ్చేది ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎవడదే మీ నెంబర్ ఎంత నువ్వు టీసీవా ప్యాసింజర్ ని మేము ప్యాసింజర్ మీ బెర్త్ నెంబర్ ఎంత తెలిసిన వెంటనే ఫస్ట్ నీకే చెప్తాను సార్ మధ్యలో ట్రాఫిక్ జామ్ అండి అందువల్ల అయింది సార్ మీకు రిజర్వేషన్ ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు రిజర్వేషన్ లేని వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కుతారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చుంటారు బాగా చెప్పారు ఎంతకి మీకు రిజర్వేషన్ ఉందా అదేంటి సార్ అలా మాట్లాడతారు ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ రిజర్వేషన్ చేయించారు సార్ నేను చాలా ప్లాన్ గా ఉంటానండి అక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చోను వద్దు బాబు మీ నాన్నగారు చెప్పింది కరెక్ట్ దీంట్లో విషయం ఉంది అయ్యో బాబు నడిచేపట్టు వచ్చేసింది వస్తుందా రాదా జెసీ గారు చెప్పారంటే ఖచ్చితంగా రావాలి ఏంటి ఇంకా రాలేదు మరి మీ నంబర్ ఏమన్నారు ఫిఫ్టీ టూ రండి 
ఏమా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడటం కాదు నీ సీట్ లో కూర్చో ఎలా రండి మీరు రండి 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 కూర్చోండి 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 చూశారా ఆ అమ్మాయిని పడగొట్టడానికి ఎన్ని వ్యధ వేషాలు ఇస్తున్నాడు ఏడు సేడు వీడు ఏదో ఆవిడ తెలియదేంటి మారే సార్ గోదావరి ఈ రోజే బయలుదేరుతున్నాం బర్త్ నెంబర్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అయ్యో ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది నాన్నగారు ఇంకా రాలేదు అంకుల్ ఇంకా రాలేదా కంగారు పడకండి ఇలాంటి షార్ప్ ఆలోచించాలి ఒక నిమిషం నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారమ్మా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నారు నేను అడిగింది అది కాదమ్మా ట్రైన్ ఎక్కకుండా బయట ఏం చేస్తున్నారని ఫిఫ్టీ టూ శ్రావణి ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రసాద్ రావు అంటే మామూలు అనమాట రండి సార్ రండి 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 సార్ రండి కాదు ప్యాసింజర్ రండి జరగమ్మా జరగా కూర్చోండి ఏం పర్వాలేదు అంతా మన మంచికి మీ గురించి శ్రావణి గారు చాలా కంగారు పడ్డారండి నీకు మా అమ్మాయి తెలుసా లేదు కానీ పేరు మాత్రం తెలుసు ప్రసాద్ రావు గారు అరే నా పేరు కూడా తెలుసు కంగారు పడకండి చాట్ లో చూసాయి గోప్పగిలిపోతుంది నీకు నువ్వా చైన్ లాగింది నిన్ను నమ్మి నాగరాజు గారు నేను ఏదో మీ పెళ్ళ మెల్లో కొలిసి లాగినట్టు ఫీల్ అవుతారు ఏంటండి ఆ పెద్దను బయట ఉండబడే కాబట్టి చైన్ లాగాల్సి వచ్చింది సార్ మా నాన్న కోసం చైన్ లాగారు ఎవరి కోసం చైన్ లాగినా ఫైన్ కట్టాల్సింది లేకుంటే నేను కట్టాల్సి వచ్చింది అది కాదు సార్ శ్రావణి గారు ఏదో షార్ప్ గా ఆలోచించి అది కాదండి ఇప్పుడు చైన్ లాగాడు రాత్రి మేళ గొలుసులు అవుతాడు రెస్పాన్సిబిలిటీ నా వల్ల ఎవరు నష్టపోకూడదు నాగరాజు గారు తీసుకోండి డ్యూటీ కోసం తప్పదు మై డియర్ ఫ్యాన్ తప్పదు